digamos que me dolió más porque sí se me hizo muy mala onda. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Proyecto Eco. El día de hoy les tengo un story time. ¿Y por qué? Pues estamos en cuarentena. Llevo todo el día trabajando y dije, ¿por qué no? ¿Por qué no contarles una historia, historias un poco turbias <risa> de lo que ha sido empezar como este camino de ser blogger, ¿no? En el que todavía, pues ahí voy. Y bueno, si alguna vez has empezado algún proyecto, sabes que para generar cualquier proyecto empiezas haciendo una pequeña investigación de campo, más o menos ves lo que está sucediendo por lo menos en tu país o por lo menos respecto a ese tema, este, como para ver en dónde estás parada, quiénes son las personas que están moviéndose en ese medio, etc. Yo creo que todos, las, todos los bloggers hacemos eso cuando vamos a empezar. Entonces, cuando empiezas, empiezas a generar contenido, pues pasa que vas conociendo a personas que también lo están haciendo, empiezas a platicar, a tener cosas en común, te sigues mutuamente, etc. Y pues algo muy común que se da es esto de las colaboraciones, ¿no? Ustedes ya lo saben. La cuestión de las colaboraciones a mí se me hace muy padre porque se me hace padre conocer a personas que estén interesadas en el mismo tema que tú. Por ejemplo, cuando yo empecé este, digamos, estilo de vida, además de la carrera de agronomía, pues este estilo de vida en realidad, no tenía muchas personas con las cuales hablar del tema o que estuvieran interesadas. Y pues era una también, o ha sido también una manera como de, de poder explayarme a hablar de estos temas. Entonces, cuando conoces a alguien más que le gusta, pues te emocionas, ¿no? Te emocionas y pues obviamente que sientes que es como un aliado eh, o una persona que podría ser tu amiga o cosas así. Y bueno, en todo este mere que tengo, yo siempre estoy tratando de ver cómo hacer las cosas más fácil, cómo sacarle provecho a todo de diferente manera. Entonces trato de que al hacer una cosa pueda adelantar por aquí, por aquí y por aquí. Y a esto voy porque en la primera colaboración y la primera historia de la que vamos a hablar el día de hoy, pues yo tenía un viaje planeado a México que no sabía si hacerlo. Me invitaron a, a un evento que era, digamos, el aniversario de una tienda para la cual yo era embajadora en ese momento y no sabía si ir o no porque en ese momento yo solo estaba generando dinero de mis cursos de huertos y era un gasto muy grande para mí ir a México, eh, entonces no sabía si ir, pero por otro lado, pero por otro lado pensaba, bueno, pues voy a hacer contactos, voy a conocer personas, voy a ver quiénes están detrás de la tienda, voy a ver qué otras chicas también están trabajando, como para conocer, no sé, gente en ese medio, o sea, porque nadie te enseña a hacer esto, entonces a mí me pareció una buena oportunidad, pero dije, vamos aprovechándola y vamos buscando alguna blogger de México que quiera hacer una colaboración y entonces ya hago dos cosas y de esa manera pues le saco muchísimo provecho. Entonces conozco personas, eh, hago una colaboración, conozco a esta blogger de México eh, y pues me doy a conocer un poco más y entonces es ganar, ganar. Y en ese momento y en ese punto sí se me hizo válido decir como, bueno pues vamos gastándonos este dinero que... La verdad me cuesta trabajo, pero vamos gastándolo, compré mi vuelo, aparte un, un, un Airbnb en Ciudad de México. Para esto yo estaba muy emocionada con la colaboración y cuando he tenido la oportunidad de hacer una colaboración, siempre quiero que sea una buena idea, que sea algo atractivo, que sea algo, información de valor, ¿verdad? Es lo que he tratado de hacer. Entonces yo le dije a esta chica que lo que podía hacer era compartir cómo reproducir un árbol, porque yo he aprendido pues algunas técnicas en la carrera sobre cómo reproducir un árbol, no les voy a decir cómo ahorita porque voy a hacer un video de eso, pero eh, se lo propuse, le pareció súper buena idea, entonces yo le dije que era pues, obviamente una molestia, pero que si sí ella podía conseguir el árbol 
Y me dijo que no, y yo dije, no hay problema, llego a México, dejo mi maleta en el Airbnb, busco... O sea, yo estaba imaginando cómo hacer las cosas de manera que pudiera obtener el árbol, llegar a su casa, hacer la historia, ir al evento, todo bien, ¿no? Y el punto es que llegué a México, fui al evento que tenía, el evento pues no fue lo que yo esperaba, no conocí a nadie como de nada, conocí una marca de la cual pude, digamos, después tuve contacto con esa marca, pero nada más, no supe bien quiénes estaban detrás de la página y así, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido no me fue muy bien, pero dije, no importa, porque con esta chica, pues vamos a tener este, eh, esta colaboración y pues le voy a sacar más provecho. Entonces, salí del evento e inmediatamente después me puse a buscar el árbol todo el día a buscar el árbol, eh, pude conseguir el árbol carísimo que me costó, tuve que pagar un taxi carísimo, pero dije no importa porque pues vale la pena, pero pues bueno, yo gastándome mi dinero que no tenía en México, ¿no? Y bueno, pues al otro día iba a ver a esta chica, entonces yo pues me moví, Fui a su casa cargando el árbol, me acuerdo que caminé varias cuadras con el árbol. Es decir, yo me tomé muchas molestias en esta colaboración, le eché muchas ganas, me esforcé mucho y, y, y yo tenía muy altas expectativas de esta colaboración. Y cuando llegué, pues conocí a la chica que es súper linda, me cae súper bien, eh, es muy buena generando contenido platicamos un rato y entonces hicimos la colaboración que en su caso a ella le gusta mucho hacer videos en vivo y yo nunca he hecho videos en vivo, yo subo historias, entonces pues ya hicimos eh, pues el video en vivo lo cual yo nunca había hecho y la verdad es que muy pocas personas vieron el en vivo, entonces pues vieron el en vivo tal vez unas 100 personas y de esas 100 personas, pues, quienes se interesaron tal vez habrán sido unas 40 personas. Entonces, estamos hablando de que esta es una chica que en ese momento, ella tenía más de 50 mil seguidores. Entonces, para mí, 40 personas, pues, no era lo que yo esperaba. Vamos. Y bueno, se acabó ese momento, regresé a, a leer bien por mis cosas, me fui al aeropuerto, lloré en el aeropuerto porque sentí que había desperdiciado dinero, tiempo, esfuerzo, me sentí decepcionada y pues fue un momento triste, pero eh, más bien tal vez en ese momento yo me hice muchas expectativas y yo sí le di como mucha difusión a esta persona y ella siento que no me lo retribuyó, pero probablemente no fue con esa intención, pero en ese momento si sí, me sentí muy mal por eso. Y bueno amigos, esa fue la primera. La segunda, esta sí estuvo... Digamos que me dolió más, porque sí se me hizo muy mala onda. Ahí les va la historia. Resulta que yo estaba muy feliz en mi casa, eh, yendo a la universidad, generando contenido, y me escribió una chica diciéndome que le gustaba mucho mi contenido, este, le gustaba mucho lo que yo hacía y que por qué no hacíamos algo juntas. Entonces yo me metí a su cuenta y me di cuenta de que esta chica tenía en su cuenta personal como unos 70 mil seguidores y que hacía algo muy similar a mí, sin embargo ella no es agrónoma ni sabe del tema, pero bueno, o sea, se dedica a lo mismo y la diferencia es que su esposo es un cantante popular, famoso, aquí en la ciudad donde yo vivo, entonces la chica pues tiene mucho alcance, ¿no? O sea, estamos hablando de que en su cuenta privada ten tenía en ese momento unos 70 mil seguidores y en su cuenta de huertos tenía en ese momento como unos 14 mil. <coughs> y yo en ese momento tenía como 6 mil seguidores. 
Entonces, obviamente yo vi eso y dije, no, pues padrísimo, porque entonces si ella no sabe tanto de teoría, yo podría como compartirle muchísima información y entonces podríamos este, ser así como que las dos ayudarnos. Y bueno, yo empecé como a volar y a hacerme como mil ideas y de hecho le dije que le podía pasar como mucha información y ella me dijo que sí, bla, bla, bla. Y, y me dijo como pues que yo qué le proponía hacer, entonces en ese momento para mí fue como, ok, esta chica pues tiene mucho alcance, entonces yo tengo que esforzarme más. Y le empecé a decir como de qué podíamos eh, hacer, historias o videos o lo que sea, la colaboración, le di dos o tres ideas y estuve como más tiempo pensando en eso y estuve como todo un día pensando en cómo hacerlo y entonces le, le hice una propuesta muy padre que era sobre hacer refugios para insectos benéficos, para atraer insectos benéficos a tu huerta y ella me dijo que sí, que le parecía la idea y entonces yo le dije que necesitábamos y ella me dijo, ¿sabes qué? La verdad es que pues yo no tengo tiempo de conseguir nada, no tengo tiempo de nada porque tengo mis hijos, bla, bla, bla. Y yo le dije, no te preocupes, eh, pues yo voy a generar, digamos, eh, los guiones, conseguí los materiales, fui súper lejos por los materiales, este, gasté dinero también, estuve obviamente buscando bibliografía, leyendo, generando todo un diálogo para las dos, y ya llegó el día y entonces habíamos quedado, o sea, habíamos hablado un día antes, habíamos hablado varios días antes, yo ya le había dicho qué había comprado, cuánto había gastado, todo, y punto. Entonces, el punto es que llegó el día, y yo me levanté, y me arreglé, y guardé el material en, la, en el coche, cámara, luces, materiales, tierra, plantas, guiones, yo arreglada, todo, hice todo, y cuando iba en camino, la chica me mandó un mensaje, como unos 15 minutos antes, y me dijo, híjole, no voy a poder. Y entonces para mí fue como, me enojé tanto, o sea, bueno, me enojé, pero a la vez, más que enojarme, me puse triste porque se me hizo muy mala onda que ella me hiciera como perder todo este tiempo y dinero de moverme a comprar cosas, gastar dinero, hacer los guiones yo, o sea, ella nunca aportó ni una idea, ni nada, absolutamente nada, y la verdad, pues sí, se me hizo muy triste, se me hizo muy mala onda, me regresé a mi casa con todas mis cosas, ya ni siquiera hice ese video, eh, ese material, pues lo usé aquí arriba en mi huerto, pero realmente, pues, se me hizo muy, muy mala onda a su parte, sobre todo me molesta como dar esta cara en redes sociales de ser como súper linda y ser como, ay sí, la vida y el amor y todo. Y en la vida real hacer este tipo de cosas que francamente pues son egoístas. Y sí, también ese día también lloré, creo lloré ese día o al otro día, de pues medio tristeza, medio coraje, igual fue, era una colaboración que pues me tenía como con esperanzas y cosas así, porque pues no es fácil darte a conocer en redes cuando no eres nadie, o sea, cuando no estás como en medios ni nada, es difícil llegar a público, entonces yo sí estaba emocionada, lo, lo, lo admito, y me sentí mal, después de eso ella me dejó de seguir y borró la conversación que tuvimos en Instagram, yo tengo mi, la conversación, o sea, me parece que estoy hablando sola, literal, y, y pues ya, tengo más historias, con bloggers de este tipo. No todas mis experiencias han sido malas, algunas han sido buenas y hay chicas que son muy lindas, eh, pero sí pasa esto y creo que la moraleja de la historia para mí fue que la manera de salir adelante, ir creciendo en redes o eh, poder tomar esto como un trabajo, la única manera es tratar de generar contenido de calidad, mmm, Tratar de generar contenido de calidad, esforzarte más, estudiar más, aprender más y que sea contenido de valor, eso es lo que creo que realmente 
te puede ayudar a crecer en redes sociales, más que las colaboraciones. Sin embargo, no me peleé con él, ninguna de estas chicas, no le dije nada a ninguna de las dos. No sé si vean este video, no creo, pero este, no le dije nada a ninguna de las dos, pero sí me sentí muy mal y se me hizo muy mala onda de su parte. Y bueno amigos, díganme si quieren que les cuente las otras historias en donde yo también he sido mala, porque no soy tampoco una perita en dulce y cuando a veces se portan mal conmigo, pues yo también a veces no me porto tan bien, o sea, no soy tan... Trato de siempre ser muy amable, pero cuando siento que están abusando de mí, pues me vuelvo yo también mala onda. Entonces, esa situación también se ha dado, amigos. Y bueno amigos, creo que eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho, que se hayan entretenido, que se hayan distraído un rato. Déjenme en los comentarios si les gustó eh, esta información. No esta información. Déjenme en los comentarios si les gustó este story time y si les gustaría que les compartiera más información así como esta, historias. Y pues les recuerdo que en mi cuenta de Instagram constantemente estoy compartiendo información sobre huertos urbanos, agricultura ecológica y tips para generar menos basura. Sin más por el momento, nos vemos en la próxima.